নমস্কার আমি নবনীতা শুরু করছি উত্তরের সংবাদ বিস্তারিত সংবাদে যাওয়ার আগে চোখ রাখব আজকের বিশেষ বিশেষ সংবাদে পুরনো বিবাদকে ঘিরে দুই গোষ্ঠীর সংঘর্ষে উত্তাল হয়ে উঠল জলপাইগুড়ি ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজ সংলগ্ন পরেশ মিত্র কলোনি এলাকা ঘটনায় গুরুতর আহত দুই পক্ষের চারজন প্রায় সাত দিন অপেক্ষা করে টাকা দিয়ে আলু রাখার টোকেন নিয়েও শেষ পর্যন্ত হিমঘরে আলু রাখতে না পেরে ক্ষোভ প্রকাশ আলু চাষী থেকে গাড়ির চালকদের দীর্ঘ সাত দিন আলুর গাড়ি রাস্তায় অপেক্ষার পরও প্রবেশ করতে পারল না হিমঘরে প্রায় সাত দিন ধরে আলুর গাড়ি নিয়ে রাস্তায় লাইনে দাঁড়িয়ে থাকলেও হিমঘরে প্রবেশ করানো গেল না যা নিয়ে যথারীতি ক্ষোভ উগড়ে দিয়েছেন একাংশ আলু চাষু থেকে শুরু করে গাড়ি চালকেরা মঙ্গলবার জলপাইগুড়ি শহরের অদূরে তিয়াত্তর মোড় সংলগ্ন একটি হিমঘরের গেটের সামনে দেখা গেল বাঁশ বাঁধা হিমঘরেও ঝুলানো রয়েছে তালা আলু চাষি বিশ্বজিৎ দত্ত বলেন আমাদের হাতে টোকেন থাকার সত্ত্বেও হিমঘরে আলু রাখতে পারলাম না এইভাবে রাস্তায় দাঁড়িয়ে থাকতে থাকতে আলুতে প্রায় পচন ধরেছে অতিরিক্ত গাড়ি ভাড়াও দিতে হচ্ছে শুনেছি হিমঘরে আলু ভর্তি হয়ে গেছে তাই আর আলু রাখা সম্ভব নয় এর ফলে চূড়ান্ত ক্ষতির সম্মুখীন হতে হচ্ছে আমাদের বলে আক্ষেপের সুরে তিনি জানান অপর কৃষক মানুষ কুমার সরকার বলেন টাকা দিয়ে পর্যন্ত টোকেন কেনা হয়েছে এসে দেখি হিমঘরের সামনে বাঁশ বাঁধা আর আলু নেওয়া হবে না একই বক্তব্য দেবোত্তম ঘোষেরও তবে হিমঘর সূত্রে খবর আলু রাখার ধারণ ক্ষমতা হিমঘরে শেষ হয়েছে সঙ্গত কারণে মাইকে বিষয়টি ঘোষণা করা হয়নি তবে সকলকে জানিয়ে দেওয়া হয়েছে বলে দাবি তবে যে কারণেই হিমঘরে আলু প্রবেশ বন্ধ হোক না কেন কৃষকেরা যে ক্ষতির সম্মুখীন হতে পারে তা বলাই বাহুল্য বিষয় হলো আমরা সাত দিন ধরে আমরা এই আলু গাড়ি নিয়ে দাঁড়ায় আছি আচ্ছা প্রথমে তো কোনো লাইন মেনটেন্স কেউই করতেছে না আমরা লাইনে দাঁড়ায় আছে একবার আসে পুলিশ আছে আমাদের লাইন মেনটেন করার জন্য পরীক্ষা উচ্চ মাধ্যমিক পরীক্ষার জন্য আমাদের লাইনে দাঁড়িয়ে গাড়ি দাঁড়া করে দিল সবাইকে এবার আমরা যতই আগায় আসি ততই আবার পিছিয়ে যাই রাত্রি হলে আমরা পিছিয়ে যাচ্ছি ওরা এসে দিকে গাড়ি অন্য দিকে এবং আমাদের গাড়ি কাজটা সব ভাঙা হয়েছে আচ্ছা গেল এবার আমাদের গাড়িটা যখনই কাল কালকে অবধি আমাদের যখন আলুটা ঢুকবে আমাদের গাড়িটা মুখে আসছে দেখলাম আলুটা ঢুকলো তার আগের দিন ভ্যানে যারা গাড়ি আলু নিল বললো যে ভ্যান ভাইরা আর ভ্যানে আলু ঢুকবে না পরে কালকে রাত্রে দেখি যে কুড়ি পঁচিশটা ভ্যান আলু ঢুকে নিয়ে গেল তারপরে মালিক তখন দেখলাম যে ইয়েতে চলে গেল বাইকে বসে চলে গেল রাত্রি যখন সকালবেলা হয়েছে আসে দেখি গেঙ্গে বার বান্ধা টোকন আছে এবার টোকন পঞ্চায়েতের দ্বারা এটা বিলি হয়েছে এবার টোকনটা তো পরে ব্ল্যাকেও বিক্রি হয়েছে শুনলাম আমরা তো টাকা দিয়ে কিনছি টোকন টোকন আট হাজার দশ টাকা দুশো প্যাকেটের টোকন আট হাজার দশ হাজার টাকা বিক্রি হয়েছে হ্যাঁ আমরা তো ব্ল্যাকে কিনছি এবার কুপন হাতে থাকা সত্ত্বেও কেন আলু হতে পারবো না এটা হচ্ছে কথা আচ্ছা দেখি যে বাস টাঙ্গানো এবার বাস এবার বলবে তো একটা যে আমাদের ক্যাপাসিটি আছে ফুল হয়ে গেছে বা আগাম একটা কিছু জানানো যেরকম তিস্তা আগাম জানাইছে কিছু জানি না না একদম পুরা পুরাটাই অন্ধকার चले ग সংঘর্ষের ঘটনায় উত্তাল হল জলপাইগুড়ির সরকারি ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজ সংলগ্ন পরেশ মিত্র কলোনি এলাকা অভিযোগ ইফটিসিং এর একটি পুরনো বিবাদকে ঘিরে একদল দুষ্কৃতি বাঁশ ও ধারালো অস্ত্র দিয়ে মেরে এক মহিলা সহ কয়েকজনকে জখম করেছে গুরুতর আহত অবস্থায় সকলকে ভর্তি করা হয়েছে জলপাইগুড়ি সুপার স্পেশালিটি হাসপাতালে পুরনো বিবাদের বদলা নিতেই এই ঘটনা বলে জানান স্থানীয় বাসিন্দারা 
আমি 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 কি দেখব আমি সান কইরে সান কইরে হলো ফুল তুলতে গেছি যে ঠাকুরকে দেব এবার ওই ওরা এই যে চাকু টাকু নিয়ে যে এরকম করে আসতেছিল তো আমি বলতেছি কি ব্যাপার চাকু টাকু নিচে কাউকে মারবে এবার আমার ভাস্তাটা ওইদিক থেকে আসতেছিল ওকে দেখে ওই বালির মধ্যে পুরা মারলো মারার পরে আমি বলছি বাবারে মারিস না এইভাবে ও কি করছে না করছে পরে ভুল বুঝে বুঝে তোমরা একটু ক্ষমা চাই নিবে না মাইরে যাচ্ছে মাইরে যাচ্ছে কি চাকু দিয়ে চাকু দাও এই যে রক্ত ওই যে সরাসরি রক্ত ওই যে হ্যাঁ সমানে চাকু দিয়ে মারামারি পরে বয়স্ক লোক মানে আমার ভাসুর আর আমার যা আসছিল তাদেরকে এমন ভাবে কোপ দিছে মানে এই গলায় আর ইচ্ছেতে কয়জন কয়জন আহত হয়েছে এরকম কোবা কবিতে এখানে তিনজন তো হইছে আমাদের এখানে আর বাকিগুলো তো কেউ তো আহত আর আহত আর একজন আমার বউ রয়ে গেছে তিনজন তো পুরো খারাপ অবস্থায় আছে দেবেন্দ্রর বাড়িতে যায় তিন তিন সব কো পাইছে আমি বাড়িতে ছিলাম না তখন তো পুলিশ আসে পুলিশ আসছিল কি কারণে এটা কি পারিবারিক মানে এটা কি অন্য কোনো কোন হলি সময় কি মারামারি হয়েছে তার জ্যোতিষের ভাইকে বলে কে মারছিল জানি না সেই জায়গা একটা আজকে দুই ভাই দিন দুপুরে চাকু নিয়ে দাও নিয়ে বাস নিয়ে মানে সবাই তো যার যার মতো কাজ করতেছে কেউ তো আর জানে না যে এরকম করে মারামারি হবে আপনার সামনে রক্ত রক্তি হ্যাঁ এই যে আপনার বাড়ির সামনে এই যে পুরা রক্ত এই যে আচ্ছা আপনি হট করে দিয়ে আসুন ঘটনার পর থেকে থমথমে অবস্থায় রয়েছে গোটা এলাকার পরিবেশ এলাকার মানুষদের মধ্যে ব্যাপক আতঙ্ক তৈরি হয়েছে খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে আসে জলপাইগুড়ি কোতোয়ালি থানার পুলিশ ঘটনা তদন্ত শুরু করেছেন তারা অভিযুক্তদের খোঁজে তল্লাশি শুরু করেছে পুলিশ এ বিষয়ে এসপি দেবর্ষী দত্ত জানিয়েছেন অভিযোগের ভিত্তিতে দুজনকে গ্রেফতার করা হয়েছে জ্যোতিষ দাস সন্তোষ দাস সালাস ছোটকা এরা পাত কাটার বাসিন্দা এবং এদের সাথে আরও দু একজন এরা সেখানে যায় ডিউ টু প্রিভিয়াস এনমিটি সেইখানকার বাসিন্দা নৃপেন দাস মণিগোপাল দাস জয়ন্ত দাস এদের সাথে মারপিট হয় মূলত কিছু লাঠি ছোটা ক্রিকেট ব্যাট ও ধারালো অস্ত্র ব্যবহার হয়েছে কোনো আগ্নেয়াস্ত্র ব্যবহার হয়নি এবং নৃপেন দাস ননীগোপাল দাস জয়ন্ত দাস এরা ইঞ্জুরি হয় তারা হসপিটালে আছেন সেখানে চিকিৎসা চলছে ইনস্টেবল কন্ডিশান এবং সেই খবর পাওয়ার পর একটি আমাদের কমপ্লেনও লজ হয়েছে এবং দুজন অ্যারেস্ট হয়েছে না আগ্নেয়াস্ত্র কিছু ছিল না এবং নেচার অফ ইঞ্জুরিও যেটা পাওয়া যাচ্ছে ফ্রম ডক্টরস তা মূলত লাঠি ছোটা এবং শার্প কাটিং ইঞ্জুরি এবং আমরা কিছু অন্যান্য যারা ভিকটিম তাদের সাথেও আমাদের কথা হয়েছে কোনো আগ্নেয়াস্ত্র ব্যবহার বা দেখানোর কমপ্লেন কেউ করেননি অন্যদিকে পাহাড়পুর গ্রাম পঞ্চায়েতের ডাঙাপাড়া বুথের পঞ্চায়েত সদস্য বিজয় মাহাতো জানান রং খেলার দিন দুই পক্ষের মধ্যে প্রথমে বিবাদ বাঁধে সেই বিবাদের জেরেই আজকের এই হামলা দুই পক্ষের চারজন জখম হয়েছেন এলাকার শান্তি শৃঙ্খলা রক্ষা করতে শীঘ্রই আলোচনায় বসা হবে কি হয়েছে এরকম কি ঘটনা এরকম বেশ কয়েকজন রক্তাক্ত অবস্থায় দেখা গেল ঘটনাটা হচ্ছে 19 তারিখে ঘটে 19 তারিখে রং খেলা নিয়ে মানে দুই নম্বর সুভাষনগর থেকে কিছু ছেলে এক নম্বর সুভাষনগর যায় এবং একটা দোকানে গিয়ে তারা রং চায় এবং দোকানে রংটা শেষ হবেতে দোকানদার বলে রংটা নেই তারপর ওখানে গালিগালাজ করার পরে ওখানে একটা ক্যাটাল হয় সেই ক্যাটালটা পরিবিকিত আজকেই ক্যাটাল কি দেখলেন কি শুনলেন আমরা মোটামুটি ক্যাটালটা যখন শুরু হয় তার আগে তো আমরা যথার্থ চেষ্টা করছিলাম যাতে ক্যাটালটা বড় না হয় কিন্তু হঠাৎ করে হয়ে গেল আর কিছু এখানে মানে অবাক্ত ব্যাপার মানে কতজন আহত আছে উভয় পক্ষে এখানে প্রায় পাঁচজন কোথায় বড়া ওরা এই দক্ষলা হয়েছে হাসপাতালে পুলিশ এসেছিল হ্যাঁ পুলিশ এসেছিল ধারালো অস্ত্র দিয়ে এইভাবে দিনের বেলা কি বলবেন ধারালো অস্ত্রটা আমি ঠিক দেখিনি কিন্তু আমাদের গ্রামের লোকের অভিযোগ তাদের হাতে করার ছিল এবং কুড়াল ছিল এটা খুবই খারাপ ব্যাপার এটা আমরা কোনোদিন আশাই করি নাই যে আমাদের এইসব জায়গায় এরকম হবে মেয়ের সামনেই মদ্যপ অবস্থায় বাবাকে মারতে দেখে মেয়ের প্রতিবাদ আক্রান্ত পরিবারের অনেকেই রাতে কোতোয়ালি থানায় অভিযোগ দায়ের পরিবারের ঘটনাটি ঘটেছে সদর ব্লকের গোমস্তপাড়া এলাকায় মেয়ের অভিযোগ দীর্ঘদিন ধরে প্রতিদিন মদ্যপ অবস্থায় উত্তপ্ত করছিল আমাদের দুই বোনকে গতকাল রাতে কুপ্রস্তাব ও হেনস্থা এবং অশালীন কথাবার্তা ও গালাগালি করে প্রতিবেশী যুবক কমলের সরকার ও তার দিদি ছায়া দাস বাবা প্রতিবাদ করতে গেলে বাবার চশমা ভেঙে দেয় কমলের সরকার ও তার দিদি ছায়া দাস রীতিমতো মেরে ফেলার হুমকি দেয় কমলেশ এই পরিস্থিতিতে আতঙ্কে পুরো পরিবারের সদস্যরা 
রাতে অভিযোগ জানানোর পরে অভিযুক্ত কমলের সরকারের লোকজন রীতিমতো বাড়িতে গিয়ে হুমকি দিতে থাকে এর পরেই রাতে কোতালি থানার পুলিশ অভিযোগের ভিত্তিতে অভিযুক্ত যুবক কমলের সরকারকে আটক করে দিদি ছায়া দাস পলাতক মঙ্গলবার সকালে কোতালি থানার আইসি অর্ঘ সরকার জানিয়েছেন ইতিমধ্যে অভিযুক্ত কমলের সরকারকে গ্রেফতার করা হয়েছে আমি জানলা খুলে দাঁড়িয়েছি হঠাৎ করে সামনে দাঁড়িয়েছি শুধু গামছা পরে থাকে গামছা খুলে দেয় এইভাবে এটা তো রীতিমতো অ্যাসল্ট করে না আমি আমার বোন আমার দিদি বাড়িতে থাকি ও তো যখন তখন যা খুশি করতে পারে এক সপ্তাহ ধরে এক সপ্তাহ বেশি এক দুই মাস ধরে সমানে আমাকে আর বোনকে সিটি বাজিয়ে বাজিয়ে ডাকে আমরা কিচ্ছু বলি যে ওকে ওর মতো ছেড়ে দিয়েছে কারণ ওকে বললে ও আমাদেরকে অপথ্য ভাষায় গালাগালি দেবে ওদের জন্য আমরা পাঁচি লুচু করে দিয়েছি যাতে ওরা আমাদেরকে ডিস্টার্ব না করেও কিন্তু তারপরেও একইভাবে আমাদেরকে সিটি বাজিয়ে বাজিয়ে ডাকে তারপরে হচ্ছে স্ল্যাং ল্যাঙ্গুয়েজ দেখা আমার কাছে ভিডিও রেকর্ডিংও আছে আমার এই গালে মারে আমার চশমা ফেলে দেয় এইভাবে প্রতিদিন ওদেরকে কিছু বলে তারপর ওরা থ্রেট দিচ্ছে যে আমরা মেরে ফেলবো তারপরে দেখা যাবে আমাদের ফাঁসিতে ফাঁসি হবে না কি হবে আমরাও দেখে নিব কি হবে আমরা লোক ডাকতে যাচ্ছি দেখি আমি কি করতে পারো তোমরা কালভার্ট নির্মাণ প্রকল্পের শিলান্যাস শিলিগুড়ি জলপাইগুড়ি উন্নয়ন পর্ষদে জলপাইগুড়ির সদর ব্লকের বোয়ালমারি গ্রাম পঞ্চায়েতের অন্তর্গত সুভাষপল্লী গ্রামে খড়খড়িয়া নদীর ওপর বক্স কালভার্ট নির্মাণ প্রকল্পের শিলান্যাস করা হলো মঙ্গলবার শুভ শিলান্যাস করেন এসজেডি এর চেয়ারম্যান সৌরভ চক্রবর্তী উপস্থিত ছিলেন জলপাইগুড়ি জেলা পরিষদের পূর্ত কর্মাধ্যক্ষ নুরজাহান বেগম জেলা পরিষদের সদস্য বিধান চন্দ্র রায় স্থানীয় প্রধান নির্মল রায় সহ অনেকেই এতদিন এই গ্রামের বাসিন্দারা বাঁশের সাঁকোতে পারাপার করতেন ফলে বিভিন্ন ক্ষেত্রে সমস্যায় পড়তে হতো তাদের মোট আশি লক্ষ পঁচাশি হাজার টাকার আর্থিক প্রকল্পে শিলান্যাস হলো এই ব্রিজের যেমন আমরা গর্তেশ্বরী গর্বেশ্বরীতে অনেকগুলো কাজ করেছি আজকে নন্দনপুর বোয়ালমারিতে আমাদের একটা ব্রিজের শিলান্যাস হলো গতকালকে ময়নাগুড়িতে নেওড়া নদীর উপর একটি ব্রিজের শিলান্যাস করেছি এটা আনুমানিক মূল্য আনুমানিক প্রজেক্ট কস্ট হচ্ছে আশি লক্ষ টাকা গতকালকে যেটা করেছি তা ছ কোটি টাকার মতন তাছাড়া আজকে ময়নাগুড়িতে জলপেশের যে মন্দির সেই মন্দিরের সামনে একটা মার্কেট কমপ্লেক্সেরও শুভ শিলান্যাস হবে আর আমরা একটা মেলা গ্রাউন্ডের উপর একটা অডিটোরিয়াম করেছি ওপেন অডিটোরিয়াম সেটারও আজকে উদ্বোধন ছ মাস আমাদের সময়সীমা থাকে আমরা চেষ্টা করব কারণ ব্রিজ তৈরি করতে গেলে তারা হলো করা যাবে ব্রিজটা ভালো মতন করতে হবে একটা কালভার্ট একটা বড় কালভার্ট সুতরাং সেটা ইঞ্জিনিয়াররা বলতে পারবেন কিন্তু দুটো কাজটা শুরু করার জন্যই আজকে কিন্তু আমরা এই কাজের শুভারম্ভ করে দিলাম অন্যায়ের প্রতিবাদ করায় আইনজীবীকে মারধরের অভিযোগ ঘটনায় জলপাইগুড়ি কোতোয়ালি থানায় অভিযোগ দায়ের করে আইনজীবী মঙ্গলবার জলপাইগুড়ি শহরের দেশবন্ধু নগর এলাকার সাত নম্বর গলির ঘটনা অভিযোগকারী সুব্রত দে বলেন এদিন বাড়ি থেকে বের হওয়ার পথে নির্মীয়মান বাসন্তী পুজোর প্যান্ডেলের পাশে পেরেক পড়ে থাকতে দেখে সেগুলো সরিয়ে ফেলার কথা বলেন প্যান্ডেল কর্মীদের কিন্তু তার কথা না শুনে উল্টে তার সাথে দুর্ব্যবহার করেন প্যান্ডেল মালিক বলে অভিযোগ শুরু হয় বচসা প্যান্ডেল মালিক ও কর্মীরা তাকে মিলে শারীরিকভাবে নিগ্রহ করে বলে অভিযোগ এতে সুব্রতবাবুর পায়ে মাথায় ও হাতে আঘাত লাগে তিনি কোতোয়ালি থানায় এই নিয়ে আজ একটি অভিযোগ দায়ের করেন অভিযোগের ভিত্তিতে তদন্ত শুরু করেছে জলপাইগুড়ি কোতোয়ালি থানার পুলিশ পূজার ওখানে প্যান্ডেল করছিল প্যান্ডেলে কিছু লোহা পড়েছিল পেরেক তো আমি ওদের বললাম যে পেরেকগুলো সরাও নাহলে বাইক লিক হবে বা বাচ্চা কাচ্চা বা যে কোনো ঘর ফুটতে পারে তখন ওই প্যান্ডেলের মালিক মনোজ পাল ও বলছে যে কমিটিকে বলেন তাহলে তোমরা কাজ করছো কমিটিকে বলতে যাবো কেন তোমরা একটু তুলবা বা তোমরা একটু দেখে শুনে করতে হবে তখন বারবার ও বলছে যে কমিটিকে বলে আমি তখন বললাম যে এটা কোনো কথা না তারপর বলে আপনি একটা কাজ করেন কিছুদিন এই রাস্তা দিয়ে আসা বন্ধ করে দেন ওটা মনোজ পালই বলছে আপনি কিছুদিন রাস্তা বন্ধ করে দেন তখন আমি ওটা জোরালোভাবে প্রতিবাদ করি প্রতিবাদ করার পরে আমাকে তারপরে ধরে একদম প্যান্ডেলের উপরে একবার ফেলে একবার ওপরে এক সাইডে ফেলে পরবর্তীতে ওখান থেকে আবার নিয়ে একদম রাস্তার মধ্যে ফেলে রাস্তার মধ্যে ফেলে রাস্তার মাথাটাও একদম রাস্তার মধ্যে আঘাত করে এই বাপাসটা এই বাপাসটা আমার ব্যথা করছে আমি এখন হকলে যাবো মনোজ একাই করছে সঙ্গে আর কি ছিল আমি জানি না মনোজ একাই করছে মনোজ ছিল না না আইনজীবীর উপর আমাকে যে এইভাবে আমি আমাকে যে এইভাবে করবো আমি এটা ভাবতে পারিনি আমি এটা ভাবি নেই আমি একদম অপ্রস্তুত ছিলাম অপ্রস্তুত থাকি মাই খেয়ে গেছি মানে এরকমভাবে মাই খেয়েছি আজকের ঘটনা বিকেল তিনটে 
কখনোই না কখনোই না আমি আশাই করি নাই তো আমি আশাই করি নাই কোনোদিন এরকম ঘটনা ঘটেনি আমার সাথে কোনোদিন কারোর সাথে কোনোদিন মারপিটই হয়নি মানে জীবনের প্রথম এরকম বোধ হয় ধাক্কা ধাক্কি ধাক্কা ধাক্কি হলো পর্যটন কেন্দ্র মূর্তির উন্নয়নের জন্য প্রশাসনিক বৈঠক করল মেটেলি ব্লক প্রশাসন পশ্চিম ডুয়ার্সের একটি অন্যতম পর্যটন কেন্দ্র হল মূর্তি মূর্তির অপরূপ প্রাকৃতিক সৌন্দর্যের টানে রোজ দেশ বিদেশের বহু পর্যটক আসে মূর্তিতে দিনের পর দিন মূর্তিতে পর্যটকদের সংখ্যা বৃদ্ধি পাচ্ছে কিন্তু সেইভাবে মূর্তির উন্নয়ন হয়নি এবার মূর্তির উন্নয়নের জন্য প্রশাসনিক বৈঠক করল মেটেলি ব্লক প্রশাসন সোমবার বিকেলে মেটেলের বিডিও ও বিপ্লব বিশ্বাসের ডাকে বিডিও অফিসের কনফারেন্স হলে ওই বৈঠক হয় দিনের পর দিন মূর্তিতে পর্যটকদের সংখ্যা বাড়লেও এখনো বহু সমস্যা রয়েছে মূর্তিতে আধুনিক শৌচালয় নেই নেই পানীয় জলের ব্যবস্থা পর্যাপ্ত গাড়ি পার্কিং এরও ব্যবস্থা নেই মূর্তির দীর্ঘদিনের সমস্যা হলো বেহাল রাস্তা মূর্তি নদীর ধারে মাঝে মধ্যেই পাওয়া যায় প্লাস্টিক মদের বোতল এদিন যাবতীয় বিষয়ে বৈঠকে আলোচনা হয় মেডেলের বিডিও বিপ্লব বিশ্বাস জানিয়েছেন মূর্তির উন্নয়নের জন্য এদিন বেশ কিছু আলোচনা করা হয়েছে তো মূর্তিকে কিভাবে ডেভেলপমেন্টের আওতায় আনা যায় এবং এটাকে আরও সুন্দরভাবে মানুষের কাছে উপস্থাপন করা যায় আর সেই জন্য মূলত আজকের মিটিং এখানে অনেকগুলো সিদ্ধান্ত আমরা আজকে নিয়েছি যেখানে আলোর ব্যবস্থা নেই পর্যাপ্ত আলোর ব্যবস্থার জন্য আমরা সিদ্ধান্ত নিয়েছি ওখানে পার্কিংয়ের জন্য একটা জায়গা আমরা দেখেছি সেই জায়গাটাকে পার্কিংয়ের ব্যবস্থায় আওতায় আনার জন্য চেষ্টা করছি দ্বিতীয়ত একটা শেড করার চেষ্টা আছে আর রাস্তার পাশে যে দোকানগুলো আছে সেই দোকানগুলোকে আমরা চাইছি একটু ঠিকঠাক করে অন্য জায়গায় সরিয়ে দেওয়া যায় কি না তাদের কর্মসংস্থানের অনিশ্চয়তা না হয় সেভাবে সেটা ভেবেই আর প্রধানকে আমরা অনুরোধ করেছি যে ওখানকার ডেভেলপমেন্টের জন্য ফিফটিন ফিনান্স থেকে আরও কিছু টাকা পয়সা ধরে ওইখানকার ডেভেলপমেন্টের জন্য এবং বিউটিফিকেশনের জন্য এখানকার আদিবাসী নৃত্য তো খুবই প্রচলিত মানুষ এখানে আসেন বিভিন্ন জায়গা থেকে সেই জন্য ওখানে একটা পডিয়াম করা যায় কি না যাতে সাধারণ মানুষ ওখানে বসে সারা দিন বিভিন্ন জায়গায় ঘুরে এসে ওদের নৃত্য দেখতে পারেন তাদের জন্য একটা ব্যবস্থা জিপসি মালিকদেরকেও বললাম যে আপনারা আপনাদের এন্ড থেকে যতটা পারবেন আমাদের সহযোগিতা করবেন আর ট্যুরিস্টদের কাছে আমাদের আবেদন এবং এখানকার যে ট্যুরিস্ট অ্যাসোসিয়েশন আছে তাদের কাছে আমাদের আবেদন থাকলো রাত্রে দীর্ঘ রাত্রে রেঞ্জাররা যেটা অভিযোগ করছিলেন যে অনেক ট্যুরিস্টরা রাত্রে বেরিয়ে যান গাড়ি নিয়ে বিভিন্ন জায়গায় ঘোরাফেরা করেন যেটা খুব বিপজ্জনক কারণ এখানে হাতির করিডর আছে বিভিন্ন বন্য জন জীবজন্তু এখানে ঘোরাঘুরি করে তো সেই জন্য আমরা ওদেরকে অনুরোধ করলাম যাতে ট্যুরিস্টরা নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে তাদের রিজোর্টসে থেকে যান আর আমরা আইসি সাহেবকেও অনুরোধ করলাম যাতে আপনাদের একটা টহল দাঁড়িয়ে এখানে বেশি বাড়ানো যায় এবং আইনগত যা ব্যবস্থা নেওয়া সেটা নিতে ওনাকে অনুরোধ করলাম ফের লোকালয় থেকে উদ্ধার হলো হরিণ হরিণ উদ্ধার হওয়ার খবর ছড়িয়ে পড়তেই চাঞ্চল ছড়াই ধুপগুড়ি ব্লকের গধেয়ার কুঠি গ্রাম পঞ্চায়েতের দক্ষিণ ঝড় আলতা গ্রামের জমাদার পাড়া এলাকায় স্থানীয় সূত্রে জানা যায় মঙ্গলবার ওই এলাকার বিমল বিশ্বাসের বাড়িতে তার অনুপস্থিতিতে হঠাৎই বাড়ির বাথরুমে হরিণ দেখতে পায় তার পরিবারের লোকেরা পরে হরিণটি বাড়ির রান্নাঘরে ঢুকে পড়ে পরিবারের লোকেরা হরিণটিকে ধরে পাশের বাড়িতে রেখে বন দপ্তরকে খবর দেয় ঘটনার খবর ছড়িয়ে পড়তেই সেই বাড়িতে ভিড় জমাতে শুরু করেন উৎসুক জনতা কখনো চিতাবাঘ কখনো হাতি আবার কখনো ভাল্লুক বার বার করে বন্য পশুরা লোকালয় আসছে যদিও এদিন খুব শীঘ্রই বনকর্মীরা এসে হরিণটিকে উদ্ধার করে নিয়ে যান আমাদের বাড়িতে ঢুকে মানে পায়খানা পায়খানায় ঢুকে তারপরে বাড়িতে আমরা ছিলাম না বাবা মা বাবা আমি ছিলাম না বউ আর মা ছিল ওই তখন ওই হরিণটা পায়খানায় ঢুকছে পায়খানা থেকে বাইরে আবার রান্না করে ঢুকছে রান্না করে ভয় ভয়ে তখন আমার বাড়ির পাশে যে একজন কাকু প্রেম কাকু আর ভাগনা কাকতিক আর হলো আমার জেঠা দাদা পরিদৃষ্টা ওরা তিন জনে ওই জায়গায় ওই টিনের বেড়া ছিল ওই টিনের বেড়া ঠিক ঢুকতে পারে নাই ওই মানে ওখানের মধ্যে ধরছে হরিণ কটা ছিল হরিণ একটা ছিল কত বড় হরিণ ও বড়ই 
মিডিয়াম জলপাইগুড়ি শহরের এক রাস্তায় একটি মোবাইল ফোন কুড়িয়ে পাওয়া গেছে ফোনটি উত্তরের মন কার্যালয়ে জমা আছে ফোনটি যার সেই ব্যক্তি উপযুক্ত প্রমাণ সহযোগে ফোনটি উত্তরের মন কার্যালয় থেকে সংগ্রহ করে নেবেন উত্তরের সংবাদে এখন সময় সংক্ষিপ্ত বিরতি ফিরে আসছে আরো খবর নিয়ে সঙ্গে থাকুন সব সময় সব দিকের সব খবর পেতে সাবস্ক্রাইব করুন বেল আইকনটি প্রেস করে আপডেট থাকুন मांगलिक जो दाम्पत्य समस्या सन्तान पढ़ाशन अवनति सह विभिन्न समस्या एक समाधान जो आज ही जो कर समस्या ओल्ड विश्वास पेट्रोल पाम शिल्प समिति पाड़ा जलपाईगुड़ी বিজেপির সক্রিয় কর্মী এবং সাংসদ ডাক্তার জয়ন্ত রায়ের আত্মসহায়কের অকাল মৃত্যুতে শোকের ছায়া কার্যালয় দীর্ঘ সময় থেকে দুরারোগ্য ক্যান্সারে আক্রান্ত হয়েও একনিষ্ঠভাবে দল এবং পরবর্তীতে জলপাইগুড়ি লোকসভা কেন্দ্রের সাংসদ ডাক্তার জয়ন্ত কুমার রায়ের আত্মসহায়ক ওঙ্কার সেন মঙ্গলবার দিল্লিতে শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেন এই প্রসঙ্গে জেলা বিজেপি সভাপতি বাপি গোস্বামী গভীর শোক প্রকাশ করে বলেন ওঙ্কার সেন খুব অল্প বয়সেই আমাদের থেকে বিদায় নিলেন আমরা খুবই মর্মাহত ভারতীয় জনতা পার্টির একনিষ্ঠ কর্মী এবং আমাদের সম্মানীয় সাংসদ জয়ন্তদার পিএ ওঙ্কার সেন তিনি আজকে আমাদের মায় মমতা ত্যাগ করে মারা গেছেন দিল্লিতেই মারা গেছেন তার দেহ আজকে জলপাইতে আসলে উঠতে হবে তিনি ক্যান্সারে আক্রান্ত ছিলেন এবং খুব অল্প বয়সে আমাদের সকলে মায়া মমতা ত্যাগ করে চলে গেলেন বয়স কত হয়েছিল আটত্রিশ উনচল্লিশ হবে আমরা সবাই ছিলাম আমরা ঘরে জলপাইগুড়িতে জমে উঠেছে চৈত্র সেলের কেনাকাটা উপচে পড়া ভিড় যেমন বাড়ছে তেমনই বাড়ছে যানজটের সমস্যাও জুতো থেকে জামা কাপড় ব্যাগ সব জিনিসেরই অর্ধেক দাম তাই বিক্রি দ্বিগুণ তাই শুধু শহর না বাইরের থেকেও মানুষ এসে কেনাকাটা করছে জলপাইগুড়ি শহরের মার্চেন্ট রোডের দোকানগুলোতে চার থেকে পাঁচশো টাকার জিনিস একশো থেকে দুশো টাকায় পাওয়া যাচ্ছে ফলে উৎসাহিত মানুষ ভিড় করেই কিনছেন সেই সমস্ত জিনিসগুলো তাই চৈত্র মাস আসতেই খুশি হয় জলপাইগুড়ির মানুষ তাই এক ধরনের আকর্ষণ এই মাসে যেন থেকেই যায় ভিড় কেমন দেখছেন টোটো আর কোন ইসের ট্রাফিকের কোনো ব্যবস্থাই নেই রাস্তায় এই রাস্তায় অত ভিড় হয় কিন্তু ট্রাফিক থাকে না বিক্রি হচ্ছে ছেলে হ্যাঁ খুব ভালো খুব ভালো রেসপন্স পাওয়া যাচ্ছে লকডাউনের পরে আর এমনি ট্রেনিং সিচুয়েশনের পরে সবাই স্বতঃস্ফূর্তভাবে সবাই চলে এসছে আরও সবাই আসুক প্রত্যেক বছরের মতো আমরা আশা করি আলোচনা মানে কতটা পরিমাণে বেশি বিক্রি হচ্ছে অনেকটা বেশি অনেক বেশি জলের রিজার্ভার থেকে প্রতিনিয়ত জল পড়ে নষ্ট হচ্ছে অথচ কোনো হেলদোল নেই কর্তৃপক্ষের এমনই দৃশ্য দেখা গেল ওদলাবাড়ি চা বাগানে এই সময় এমনিতেই পানীয় জলের সমস্যা সব জায়গায় দেখা দেয় কারণ এই সময় জলের স্তর নিচে নেমে যায় কুয়ো নদী নালা শুকিয়ে যায় 
সেই কারণে জলের জন্য সমস্যায় পড়ে মালবাজার মহকুমার মানুষ অথচ জল সমস্যার মুখোমুখি কোনো হেলদোল নেই মালবাজার ব্লকের ওদলাবাড়ি চা বাগানে ওদলাবাড়ি চা বাগানের জলের রিজার্ভার থেকে প্রতিনিয়ত জল পড়ে পড়ে নষ্ট হচ্ছে অথচ হুঁশ নেই চা বাগান কর্তৃপক্ষের প্রতিদিন এইভাবেই জল পড়ে মূল্যবান জল অপচয় হয়েই চলছে এই ব্যাপারে ওদলাবাড়ি হিমালয়ান ইকোলজি ফাউন্ডেশনের সদস্য মৃণাল সিংহ রায় জানিয়েছেন ওদলাবাড়ি চা বাগানের এই ছবি বহুদিনের গত এক দু বছর যাবৎ এইভাবেই রিজার্ভার থেকে জল পড়ে নষ্ট হচ্ছে আমরা জানতে পেরেছি এই চা বাগানের রিজার্ভারটি ফুটো রয়েছে আর সেই কারণেই সেই ফুটো দিয়ে সব সময় জল পড়ে নষ্ট হচ্ছে এর আগে আমরা বহুবার চা বাগানকে বলেছি কিন্তু হবে হবে বলে এখনো সেই কাজ হয়নি এই ব্যাপারে চা বাগান কর্তৃপক্ষ কিছু বলতে চায়নি ওদলাবাড়ি টি গার্ডেন সেখানে দেখতে পাবেন দীর্ঘদিন ধরে এক রিজার্ভারের ট্যাঙ্কি লিক হয়ে সে যে জল অনবরত পড়েই যাচ্ছে তো পড়েই যাচ্ছে তার কোনো ভ্রুক্ষেপ নেই ওনাদের সঙ্গে অনেকবার কথা বলা হয়েছে কিন্তু ওনারা কোনো ভ্রুক্ষেপই নিচ্ছেন না তো জলের এই এই সময় জল অনেক নিচে চলে যায় দুই দিকে ঘিস নদী একদিকে চেল নদী তার জলের অনেক তলানিতে চলে যায় মানে ডিপ টিউবওয়াল থেকেও জল পাওয়া যায় না হ্যাঁ মানুষের কুয়া শুকিয়ে যাচ্ছে সেখানে এইভাবে যদি বাগান তার জল অপচয় করে এটা তো খুব সংকট আসবে পরবর্তীতে তো এটা ওদের দেখা উচিত দীর্ঘ দু বছর পর অত্যন্ত জাঁকজমকপূর্ণভাবে এবার শীতলা মায়ের পুজো সম্পন্ন হবে জলপাইগুড়ির ভাটিয়া বিল্ডিং সংলগ্ন শীতলা মন্দিরে দীর্ঘ দু বছর করোনার জন্য ভাটিয়া বিল্ডিং সংলগ্ন শীতলা মন্দিরের পুজো তেমনভাবে না হলেও এইবার জাঁকজমকভাবেই হবে দীর্ঘ দুই বছর করোনাকালে এই পুজো তেমনভাবে হয়নি তাই শীতলা মন্দির কমিটির তরফে অনুরোধ করা হয়েছে ভক্তদের কাছে এই মন্দিরে এসে আগামী নয় এপ্রিল পুজোতে অংশগ্রহণ করতে দীর্ঘদিন তো দু বছর করোনার জন্য সেরকম জাঁকজমক করা যায় না তো সেই কারণে আমরা স্থির করেছি নয়ই এপ্রিল দুই হাজার বাইশ শনিবার আমরা প্রতিবারের নেই নেয় এবারও আমরা মায়ের শীতলা মায়ের পূজা উদযাপন করব আর কি তো সেই কারণে আমাদের মন্দির মন্দির কমিটির পক্ষ থেকে সকল ভক্তবৃন্দদের আবেদন রইল যে নয় এপ্রিল শনিবার দশটার মধ্যে যাতে পূজা মণ্ডপে চলে আসেন এবং পূজা হবে পূজা দিবে এবং পূজার পরবর্তী সময় আমাদের প্রসাদ বিতরণ হবে প্রসাদ নেবে সবাই আনন্দ উপভোগ করবে এই আশা রাখছি আগামী দশই এপ্রিল থেকে শুরু হচ্ছে বাসন্তী পুজো জলপাইগুড়ি শহরে আট থেকে দশটি পুজো হলেও এই বছর নতুনভাবে বারোয়ারি পুজোর সংখ্যা বাড়েনি তাই এক একজন মৃৎশিল্পী এক থেকে দুটো ঠাকুরেরই অর্ডার পায় আবার কেউ পায় না যারা এই অর্ডার পেয়েছেন তারা এখন কাজ শুরু করে দিয়েছেন প্রতিমা করার কাজ চলছে অন্যদিকে শুরু হয়েছে বিভিন্ন বারোয়ারি পুজোর প্যান্ডেল তৈরির কাজও মানে শহরে তো বাসন্তী পূজার মানে পাল্লারা মানে অর্ডার পান না আপনি পেয়েছেন না পায় দুই চারজন ওই মুসলিমে কজন পূজায় হয় সাতটা আটটা তারপরে চান্দা ফান্দা এখনো তো শুরু হয় নাই কারো কাছে চাইতে গেলে বলবে আমার কামাই নাই ব্যবসা নাই কি করে চান্দা দিবে ক্লাব গুলো যে করবে ঘরে বসাতে তার কেউ করবে না এটা বাড়ির ঠাকুর তাই বাড়িতে করতেছে তাও পয়সা নাই বলে কম পয়সার মধ্যেই করতে হচ্ছে কি করা যাবে स्ट्रक्चर with no admission fee at a mere monthly fee of 2500 rupees for nursery to kg and 3800 for grades 1 to 8 enjoy the open ambience at ambadi belakoba road jalpaiguri where our school is located we welcome you for a tour call us at 8653003922 or 9339985056 for any inquiries
ময়নাগুড়ি থেকে আগ্নে আসলো সহ এক যুবককে গ্রেফতার করলো ময়নাগুড়ি থানার পুলিশ জানা গেছে সোমবার রাতে গোপন সূত্রে খবরের ভিত্তিতে ময়নাগুড়ি থানার পুলিশ ওত পেতে থাকে আমগুড়ি এলাকায় পুলিশ আগ্নে অস্ত্র ও একটি কার্তুজ সহ এক যুবককে গ্রেপ্তার করে ধৃতের নাম শামুল রায় তার বয়স পঁচিশ পুলিশ সূত্রে জানা গেছে ধৃতের বিরুদ্ধে অস্ত্র আইনে সুনির্দিষ্ট ধারায় মামলা করেছে পুলিশ এখন আবহাওয়ার সংবাদ জলপাইগুড়ি কেন্দ্র থেকে পাওয়া তথ্য অনুযায়ী মঙ্গলবার দিনের সর্বোচ্চ তাপমাত্রা ছিল তিরিশ ডিগ্রি সেলসিয়াস এবং সর্বনিম্ন তাপমাত্রা ছিল শেষ করবার আগে আজকের বিশেষ বিশেষ সংবাদ আরো একবার পুরনো বিবাদকে ঘিরে দুই গোষ্ঠীর সংঘর্ষে উত্তাল হয়ে উঠল জলপাইগুড়ি ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজ সংলগ্ন পরেশ মিত্র কলোনি এলাকা ঘটনায় গুরুতর আহত দুই পক্ষের চারজন প্রায় সাত দিন অপেক্ষা করে টাকা দিয়ে আলু রাখার টোকেন নিয়েও শেষ পর্যন্ত হিমঘরে আলু রাখতে না পেরে ক্ষোভ প্রকাশ আলু চাষী থেকে গাড়ির চালকদের উত্তরের মন পরিবেশিত উত্তরের সংবাদ এখনকার মতো এই পর্যন্তই নমস্কার